எங்க சார் ட்ராப் ஈசிஆர் பக்கம் தேவனேரி போனோம் Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of rupees 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. I was working with Vijay and Ajit. விஜய் வந்து ரொம்ப சைலண்ட் டைப்பு ஒன்றும் பேசவே மாட்டேன் பிள்ளை ஆனால் அதே விஜய் வந்து நாங்கள் நியூஸ்லேண்டில் போகும்போது நான் வேறு விஜய் பார்த்தேன் ரொம்ப ஜாலி டைப்பாக இருந்தார் அவர் ஊரை விட்டு வெளியே வந்துட்டார் நம்ம ரசிகர்கள் யாரும் இல்லை அப்படின்னு போது தான் அவர் ஜாலியாக இருப்பார் என்ஜாய் பண்ணுவார் அப்புறம் என் வீட்டு ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கெல்லாம் வந்திருக்கார் இந்த நாட்டி நைன்டீஸ் எல்லாம் ஒன்று இப்போ ஆரம்பித்தோம் நைன்டீஸ் இல்லை எயிட்டிஸ் குரூப் மாதிரி என் வீட்டில் தான் ஃபஸ்ட்டு இது இருந்தது அதுக்கெல்லாம் வந்தாப்பில் நிறைய இப்போ என்னோடய பர்த்டேஸ்க்கெல்லாம் வருவார் நல்ல பழக்கங்கள் இருக்குது இன்றைக்கும் மின்சார கண்ணான்ற டைட்டிலே வந்து அவர் கேஆர்ஜி தான் வந்து பழையப்பாலம் மின்சார கண்ணா சாங் பெரிய இட்டு மின்சார கண்ணா டைட்டில் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மின்சார கண்ணான்னு வச்சு இது பண்ணோம் பயங்கர எக்ஸ்பெக்டேஷனோடு வந்தது அந்த படத்தில் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு விஜய் வந்து காமெடி நல்லா ஆரம்பிச்சிருப்பார் காமெடி விஜய்க்கு நல்லா வரும்ன்றது அதில் தான் ப்ரூவ் ஆகிருக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் நிறைய காமெடி ஸ்கோப் கொடுத்தோம்னா ஹியூமர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கோப் கொடுத்தோம் அந்த படம் பெரிய வெற்றி அடையாமல் போனதுக்கு என்ன காரணம்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அதான் அப்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரொம்ப டூ மச் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷனு படையை பார்க்கப்புறமா நான் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அவருக்கு வந்து அதுக்கு முன்னாடி அந்த படம் வந்து சூப்பர் குட் படம் ஒன்று ஒரு பெரிய ஹிட்டு திம்ரனோட அந்த கண்ணு தெரியாத இது பண்ண பண்ண படம் துல்லாத மனம் ஆ துல்லாத மனம் தொழும் பெரிய ஹிட்டு இது ரெண்டும் பெரிய அவர் பெரிய ஹிட் ஆகிடுச்சு இந்த பக்கம் இதாகிடுச்சு ஸோ அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனில் வந்து பார்க்கும்போது அது கம்மியாக அந்த கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறமா டிவிலெலாம் போடும்போது அந்த படத்துக்கு நிறைய எனக்கு மெசேஜஸ் வரும் ஃபோன்ஸ் வரும் அது சூப்பராக இருக்க படம் சூப்பராக இருக்கும் அது நடக்கிறது தான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஏன் விஜய் படம் பண்ணலன்றது பல பேருடைய கேள்வி அப்படி ஒரு வாய்ப்பு வந்து ரஜினிகாந்த் உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்ததுனால அந்த வாய்ப்பு நீங்கள் ஏற்றுக்கலன்னு ஒன்று பார்த்தேன் அது உண்மையாக ஆமாம் அப்போ வந்து ரஜினி சார் உடம்பு சரியில்லாமல் இந்த ராணா படம் கேன்சல் ஆகி அவர் வந்து சிங்கப்பூரில் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கார் நாங்கள்லாம் என்ன பண்ணுறதுனே தெரில ஏன்னா வேறு படம் போகணுன்னா ஏன் படத்துக்கு ஆசைப்பட்டு உடனே டக்குன்னு பாரு யா வேறு படத்துக்கு போயிட்டான்ட்டு சொல்லுவாங்க நம்ம ஏன்னா அவர் எப்போ வருவாருன்னு தெரியாது என்ன உடம்புக்குன்னு தெரியாது வருவாரா இப்போ சீக்கிரம் வருவாரா நம்ம படத்தை நடிப்பாரான்றது கன்ஃபார்மே ஆகாமல் நான் எப்படி இன்னொரு படம் ஒத்துக்க முடியும் ஜெய்கிட்டே சொன்ன மாதிரி சார் வந்து எப்போ வருவாருன்னு தெரியாது நான் உடனே வந்து இதில் இறங்கிட்டா நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி அப்போ ஒன்று விசாரிச்சு அவர் ஸ்வக்கே வித் கவுண்டமணி ஐயோயா கவுண்டமணி சார்லாம் வந்து ரொம்ப டைமிங் கவுண்டர் மணி தான் எனக்கு அவர் கவுண்டமணி எப்படி பேர் வந்துச்சோ அதை சொல்லுவாங்க கவுண்டர் அடிக்கிறதுனால தான் கவுண்டர் அடிக்கிறது கவுண்டமணி கவுண்டமணி சொல் சொல்லுவாங்க அவர் கவுண்டர்ன்றதுனால கவுண்டமணின்னு சொல்கிறாங்களா இல்லை கவுண்டர் அடிச்சதுனால கவுண்டமணி சொல்கிறாங்களான்னு எனக்கு கரெக்டாக தெரியாது உண்மையாகவே கவுண்டர் மணி தான் அவர் இப்போ ஒரு இப்போ என்ன சொன்னாலும் அது கவுண்டர் அடிப்பார் அவர் சாதாரணமாக பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சேரன் பண்ணிடலாம் ஆரம்பிச்சுது கமல் சார் கூட ஒரு வாட்டி ஏதோ பேசிகிட்டே இருக்கும்போது அவர் சொல்லும்போது திடீர்னு சிரித்தார் என்ன இல்லை இல்லை உங்கள் படம் ஊர் மாதிரி பார்த்தேன் நான் அதில் கவுண்ட் கவுண்டமணி செந்தில் ஒரு சீனில் கவுண்டமணி சொல்லுவார் பாடுவார் எனக்கு ஒரு மகன் பிறப்பா அப்படின்னா பின்னாடி செந்தில் அவன் என்னை போலவே இருப்பார் பாட்டு எங்கேயோ பாடம் இவங்க ரெண்டு பேரும் சொன்ன உடனே டக்குனு கவுண்டமணி செந்தில் அப்படி லுக்கு விடுவார்ல அது நினச்ச சிரிப்பு வந்துச்சுனார் கமல் சார் ஒன்றுமே இல்லை அது எங்கே பாட்டு சும்மா ஒரு பாட்டு போடுறது அது ஒரு சீனோட பிகினிங் அது 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 ஏற்கனவே பொண்ணாட்டி மேலே டவுட்டு செந்தில் மேல் டவுட்டு அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து சேரன் பண்ணிலெல்லாம் ஒரு ஒரு மேட்ரு ஆனால் இந்த மெக்கானிக் மெக்கானிக் ஷாப்பில் உட்காந்துருக்கும் போது ஏன்னா இந்த ஸ்பேனர் வச்சவெல்லாம் பெரிய மெக்கானிக்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இவர் கையில் ஸ்பேனர் இருக்கும் நம்ம ஊர் ரொம்ப கெட்டு போச்சுண்ணே அப்படி நல்லதாக பேசி பழகிடா அடத்தலையா கையில் ஸ்பேனர் பிடிச்சவெல்லாம் மெக்கானிக்னு சொல்கிறேன் அவர் லுக்கு தான் அவர் அப்படியே லுக்கு ரெண்டு பேரும் எழுந்து போகிறது அப்படியே சைலன்ட் சாட்டாகவே போட்டிருப்பேன் ஆனால் தேட்டரில் உழுந்து வந்து சிரிப்பாங்க ஒன்றுமே டைலாக்கே இருக்காது அது மாதிரி அவரோட ஸ்டைல் வேறு வடிவேல் ஸ்டைல் வேறு வடிவேல மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு பண்ணது தான் ஆதவன் யூஸ்வலாக வடிவேல சீன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முத்துவில் பண்ணியிருக்காரு அப்போலாம் வந்து அவர் பெருசாக வளராதது நம்ம சொல்கிறது பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் 
அவர் ஒரு ட்ரூப்பு வச்சு நம்ம எங்களுடைய சீன்லாம் கொடுங்கன்னு சொல்லி அதை சந்தானமும் பண்ணாப்புல எங்கள் சீன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொடுங்க சார் எங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரூப்பை வச்சு அந்த சீனில் அந்த சீனு கெடாமல் இவங்க என்னென்னா ஆட் பண்ண முடியுமோ பேட் பண்ணி கொண்டாந்து பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி பீரியடில் தான் எனக்கு ஆதரவு வந்தார் ஆனால் நாங்கள் சீன் கொடுத்தனுப்புவோம் ஒரு சேஞ்சுமே இல்லை வந்து இல்லை நான் அதில் இருக்கிறதே நல்லா இருக்குது அப்படின்னு வரு நான் ஏன் நான் மைண்டில் வச்சு எழுதும் போதே நான் அவரை வச்சு தான் எழுதுகிறேன் ஸோ அவருடைய ஆதவன் வந்து அவர் அவனுக்கு நல்ல பேர் கிடச்சிது சொல்லிகிட்டே இருப்பாப்புல ஐயோ ஆதவன் மாதிரியே வரவே வராது இந்த கவுண்டர் டைலாக் ரியாக்ஷன் முதல் கொண்டே எழுதிடுவோம் ஃபுல்லாக அவரை மைண்டில் வச்சு எழுதுனால ரொம்ப கிறுக்க வேண்டியதில்லை ரொம்ப கரெக்ஷன் பண்ண வேண்டியதில்லை ஸ்பாட்டில் அவனுடைய பாடி லாங்குவேஜ் அது வேறு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் அது மாதிரி ஆனால் ஸ்பாட்டில் ஆட் இப்போ ஆட் பண்ணதெல்லாம் சில இதெல்லாம் இருக்குது இந்த இப்படியே நைட் எஃபெக்டில் வந்துகிட்டே இருக்கும்போது ஷார்ட்டு நடந்துட்டுருக்கு மொல்லமாக கூப்பிட்டு வருவான் வேறு கொலைக்காரன் வந்து சூர்யா கொலைக்காரனை கூப்பிட்டு வந்து மேலே காமி இவரன் ஜட்ஜோட ரூமை காமி வாங்க ஐயா வாங்க நீங்கள் இந்த பக்கம் மட்டும் போயிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி டைலாக் இந்த பக்கம் போகாதீங்க அது அம்மா பெரியம்மா படுத்துட்டுருக்க ரூமு அப்படின்ற டைலாக் நீங்கள் போய் ரைட்டில் திரும்பினா அவர் இப்போ நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது இங்கே ஷார்ட் இருக்கும்போது இந்த பக்கம் மட்டும் போயிடாதீங்க ஐயா அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி வேறு ஃபுல்லாக மேக்கப் போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படி அதை டெவலப் பண்ணி ஐயா அந்த மக்கள் மட்டும் போயிடாதீங்க ஐயா அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி நீங்கள் தண்ணி எப்படி ஃபுல் மேக்கப் போட பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னேன் அது தேட்டரில் என்ன சிரி ஸோ இன்வால்வ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வரணும் ஹியூமர்லாம் சும்மானா வந்து உட்காந்து டைலாக் மட்டும் எழுதிட்டு கூடாது ஆடியன்ஸ் பண்ணும்போதே ஆடி ஆர்டிஸ்ட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு ஆளாக கொண்டு சொல்லுவாங்க அப்படிதான் பஞ்சதந்திரம் அஞ்சு லாங்குவேஜில் அஞ்சு பேர் கமல் சார் ஒன்று இந்த பக்கம் ஜெயராம் ஒன்று சொல்லுவாங்கல்ல இந்த பக்கம் ஏன்னா இவங்க அஞ்சு பேர் வச்சு நான் இருக்கிற சீனில் நான் பட்ட பாடு இருக்கு ஐயோ யோ 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 ஏன்னா இந்த சீனுக்குரிய காமெடி பண்ணிட்டு அப்படி போயிட்டே இருக்கும் டெவலப் பண்ணிட்டே இருக்கும் போயிட்டே இருக்கும் காமெடி வந்து நான் ஒரு ஷார்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு இருக்கிறதுக்குள்ள அவங்க ஒரு ஃபுல் சீன் லென்த்துக்கு பேசிட்டு இருப்பாங்க நம்ம ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறமா ஜெயராம் நடிக்கலாமா அப்படின்னு மைக் எடுத்துட்டு டெங்கு அஞ்சு பேர் வந்துடுவாங்க அப்புறம் யாராவது சொல்லுங்க சார் 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 போதும் கட் 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 என்ன இல்லை இல்லை இது பண்ண சார் ஏற்கனவே ஏகப்பட்ட ஃபுட்டேஜ் இருக்குது இதில் நீங்கள் தேவையில்லாமல் இது இது பண்ணி நான் இதுக்கு லிங்க்குக்காக நான் மறுபடியும் அடுத்த ஷார்ட் பண்ணி அடுத்த ஷார்ட் பண்ணி இந்த சீனே பெரிய லிங்க் ஆகிடும் உடனே கமல் சார் புரிஞ்சிடும் ஏன்னா அவர் கூட ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு படம் பண்ணிட்டேன்ல அவர் புரிஞ்சுட்டு எப்பா நம்ம சொல்கிறத சொல்லுவோம் அவர் எது வேணுமோ வேணாமோ அவர் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு அப்படி தான் முன்னாடி பின்னாடி சீன் எல்லாம் ஆளாளுக்கு கிரேசி மோகன் ஒன்று சொல்லுவார் கமல் சார் ஒன்று சொல்லுவார் இந்த பக்கம் ஜெயராம் ஒன்று சொல்லுவார் நான் ஒன்று சொல்லுவேன் அந்த எல்லா ஆர்டிஸ்டுமே அந்த யூகி சேது ஒன்று சொல்லுவாப்புல இப்படி வந்து தான் ஒரு முன்னாடி பின்னாடி இருந்தது ஒரே ஒரு டைலாக் தான் அது அப்படியே பதினஞ்சு ஆயிடுச்சு ஐநா ஐநா மாதிரி ஐநா ஐநா மாதிரி இருந்தது அதான் அமையிறதுன்னு நான் சொல்லுவேன் இதெல்லாம் தான் அமையிறது தான் சிவாஜியோட நீங்க இணைஞ்சு நடிச்ச ஃபர்ஸ்ட் படம் படையப்பா அதுக்கு முன்னாடியே நீங்க சிவாஜி ஆமா அதுக்கு முன்னாடியே நான் ரெண்டு படத்துக்கு நான் ஒரு அப்ரோச் பண்ணுவோம் ஒன்று வந்து கொண்டாட்டம் ஒன்று ஏன் அபய் சர்மிகை அபய் சர்மிகை ஃபர்ஸ்ட் அந்த ரோல் நடிக்க ஜெமினி சார் நடிக்க வேண்டிய ரோல் வந்து சிவாஜி சார் தானே சிவாஜி சார் கிட்ட போய் அவர் வீட்டில் எல்லாம் சொல்லியாச்சு அதுக்கப்புறம் ராமு சார் வந்து ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணி இல்லை அப்பாவுக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கு அதனால் ஹாஸ்பிட்டல் நாங்கள் யூஎஸ் போக போகிறோம் அதனால் யூஎஸ் போயிட்டு இது வர்றதுக்கு லேட் ஆகிடும் அதனால் வேண்டாம்னு சொன்னார் அப்பா அப்புறம் மூணாவது தான் பழையப்பா பண்ணும்போது இந்த கேரக்டர் வந்து முக்கியமான கேரக்டர் இருக்குது சிவாஜி சார் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்ட்டு ரஜினி சார் தான் சொன்னார் நான் போய் சொன்னோம் அவர் கேரக்டர் கேட்டவுன்னா ஓகே அப்பா இப்போ அது டே நான் ஒயிட் ஹார்ஸ்ராக என்னை மெயின்டைன் பண்ணுறதெல்லாம் கஷ்டம் வள முடியுமா ஒன்றால என்ன சொல்கிறான் சார் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் ஓகே சார் மற்றதெல்லாம் நாம கிட்ட பேசிக்க பட் நம்மளை வந்து ஒழுங்காக பார்த்துக்கோங்க என் வயசு தெரியும்ல எனக்கு என்னென்னா ப்ராப்ளம் தெரியும்ல அப்படின்னு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் எல்லாம் இல்லை சார் நான் பார்த்துக்கலாம் சார் அப்படின்ட்டு ஓகேன்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணது ஆனால் முதல் நாளே ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அவரோட முதல் நாள் அவர் வந்து மறுநாள் ஷூட்டிங் வந்து மைசூருக்கு வந்தார் அவர் வந்து லலித் மகால் அப்போ ஹோட்டல் ஆயிடுச்சு லலித் மகால் ஸ்டே பண்ணியிருக்கார் நானும் ரஜினி சார்லாம் இந்த பக்கம் எங்கேயோ ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம் போயிட்டு அவர் போய் பார்த்துட்டு நாளைக்கு காலம்பர ஷூட்டிங்
வந்து உட்காந்துட்டா ஃபுல்லாக மிஸ்ட்டு வேறு அந்த மேல்கோட்டையில் ம படிக்கட்டு ஏறி அங்கே தான் செட்டு போட்டிருக்கோம் ஃபுல்லாக கிளியராக வேறு தெரியல அந்த பனி இதில் அவர் உட்காந்துருக்க சேர் போட்டு உட்காந்துருக்காங்க மே பக்கத்தில் மே மேடம் வேறு கமலா மேடம் வந்து அசின்ஸோட குடை கிடெல்லாம் வச்சு அவருக்கு இந்த மஃப்லர்லாம் போட்டு உட்காந்துருக்கார் மேக்கப்பில் போட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டார் போய்ட்டு இது பண்ணோம்னா சரி ஓகே முதல்ல அவருக்கு ஷார்ட் வச்சுருவோம் சொல்லிட்டு இப்போ என்ன யார் மற்ற ஆர்டிஸ்ட்லாம் யாரும் வரல எல்லாம் எல்லாம் என்னடாச்சு என்னடாச்சுன்னா அப்போ தான் செல்ஃபோனு வந்த புதுசு ரொம்ப கிடையாது இவங்க எல்லாருக்கிட்டே செல்ஃபோன் இருக்காது இவங்க வந்துட்டுருக்காங்க சார் வந்துட்டுருக்காங்க சார் ஒன்று சரி ஓகே இவருக்கு மட்டும் தனி ஷார்ட் எடுப்போம் ஏன்னா முதல்ல வந்து இந்த தீர்ப்பு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த வேலை எடுத்துகிட்டு வராருன்னு சொல்லிட்டு சார் இந்த படிக்கட்டு மேலே ஏறி வந்து வேலை எடுத்துகிட்டு வர முடியும் வரலாமே அப்படின்னாரு இந்த படிக்கட்டுக்கா இங்கேருந்து அவ்வளோ ரெண்டு சைட்லேயும் நாங்கள் பேரப்பட் வாழ் கிடையாது இந்த பொறி கிடையாது பிடிச்சிட்டு வர முடியாது நடுவில் நடந்து வரணும் கொஞ்சம் அசந்தாலும் மேலே வந்து விழுந்துடும் அதனால் எனக்கு அது ஒரு டவுட்டு சார் வர முடியுமா சார் அப்படின்னு டே வராண்டா இந்த வேலை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் காலில் செருப்பு கிடையாது சார் வேலை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் நல்லா ஸ்டடியாக வரணும் சார் சென்டராக தான் வரணும் அது பண்ண முடியுமா ஏற்கனவே மேல்கோட்டையில் படியேறி வந்து உட்காந்துருக்கார் சரி இங்கே வேறு சரின்னு சொல்லிட்டு நான் அவரோட பேசிட்டு செருப்பெல்லாம் கட்டிட்டு மொல்லமாக அவர் கையை பிடிச்சிட்டு மேலே கூட்டிகிட்டு போயிட்டு நிற்க வச்சுட்டு இங்கே அப்போல்லாம் ஜிம்மி கிடையாது ஃபார்ட்டி ஃபீட் கிரேன் மூர்த்தி தான் இப்போ கேமரா மூர்த்தி உட்காந்துருக்கேன் ஓகேடா ஷார்ட் ரெடி அப்போ நான் இங்கேருந்து போகும்போது ஏஆர் ரமான் கிட்டே அந்த மியூசிக்லாம் வாங்கிட்டு போயிட்டேன் தன் 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 ஓப்பனிங்கில் வரும் அதுவும் எம்பிஆர் படையப்பா சாங் மட்டும் முதல்ல வாங்கிட்டு நான் அவுட்டர் போயிட்டேன் மற்ற எல்லாம் இங்கே மைசூர்லேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் தான் சாங்குப்பா நீ அதுக்குள்ளே மற்ற சாங்லாம் போட்டுருக்கு அப்படின் சொல்லிட்டு நான் இதை வாங்கி போயிட்டேன் போயிட்டு அந்த மியூசிக் சாங் போட்டு அங்கேருந்து அவர் எடுத்துகிட்டு மேலேருந்து மானிட்டர் கிடையாது இல்லை அப்போலாம் மானிட்டரே பார்க்க முடியாது கேமராமேன் தானே மேலேருந்து அப்படியே அவர் நடந்து வர டாங் 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 முக்காவாசி வந்துட்டார் கேட் கேட்டுட்டோம் மூர்த்தி ஏன்னா வெயில் கட் பண்ணுவோம் அவர் கிட்ட கீழே வந்து இறங்கி கீழே வரைக்கும் வர்றாங்க இப்போ ஏன்னா கட் பண்ணார் நான் கத்துறேன் சார் நீங்கள் தானே சொன்னீங்க ஊரே எதிர்க்க முன்னாடி நிற்கிது பின்னாடியெல்லாம் யாரும் வரக்கூடாதுன்ட்டு பின்னாடி நிறைய கூட்டம் வருது சார் அப்படி யாரெல்லாம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு நான் அங்கே பின்னாடி போகிறேன் அந்த படிக்கட்டுக்கு பின்னாடி இருந்தால் அங்கேருந்து தான் ஏரி எல்லாம் மேலே வரணும் மேல்கோட்டை அந்த நாலு பில்லர் இருக்கிறது அந்த படிக்கட்டு வழியாக தான் வரணும் நாலஞ்சு பேர் இறங்கி வந்திருக்காங்க இவங்க அமைச்சிருக்காங்க இந்த பக்கம் போய் பார்த்தா அந்த ஐயருங்கள்லாம் தான் அமைச்சிருக்காங்கன்னு அந்த ஐயருங்களெல்லாம் உதைக்கிற ஷூக்கால் ஷூக்கால் போட்டு ஒருத்தனை இந்த பக்கம் உதைக்க மாட்டேன் அது பக்கம் உதைக்க என்ன பண்ணிட்டுருங்க எப்படிரா விட்டீங்க மேலே எல்லாம் கத்தி இது எல்லாம் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் இது பண்ணிவிட்டு மேலே இது இப்போ எப்படி இப்போ அவர்கிட்ட ஒன்று மாதிரி கேட்குறதுன்னு பார்க்குறேன் மேலே நிற்கிறார் அவர் மறுபடியும் மேலே போயிட்டார் அவர் தனியாக ஃபஸ்ட்டாக எனக்கு என்னடா அது அவர் மூச்சு வேற வாங்குது இந்த மாதிரி க இதில் போய் வேற வந்துட்டு நான் சொல்லிட்டு அப்படி ஓகே ஷார்ட் ஓகே ஒருத்த வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா எடுத்த ஷார்ட் எடுத்தேன் வந்து கீழே இறங்குற வரைக்கும் எடுத்தாச்சு அப்புறம் தான் ஒரு ஒருத்தர் வர்றாங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ரஜினி சார் டிஃபன் சாப்பிட்றோம் நைன் ஓ கிளாக் வாங்க நாங்கள் நானும் ரஜினி சார் திருட்டு தான் போகிற அடிக்கும் அப்போல்லாம் மீட் பண்ணும்போது என்ன உங்களை பற்றி எப்படி சொல்கிறார் சிவாஜி சார் என்ன சார் என்னென்னமோ நல்லா பெரிய டைரக்டர்னு சொன்ன நீ அவனை முத்து பண்ணியிருக்கான் அதை பண்ணியிருக்கான் பொறுக்கி டைரக்டராக இருக்கானே ஐயருங்களெல்லாம் ஷூ காலை லைட்டு ஒதுக்கிறானே அவன் அப்படின்னு நான் சார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சார் அவங்க ஐயருங்க இல்லை சார் நம்ம கம்பெனி ஆர்டிஸ்ட் ஐயர் வேக்கிஸ் போட்டிருக்காங்க நாங்கள் ஒவ்வொரு படம் அவுட்டோர் போகும்போது நம்ம கம்பெனி ஆர்டிஸ்ட்னு ஒரு இருபத்தஞ்சி பேர் கூட்டு போவோம் அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க எங்களுக்கு பாதுகாப்பு மாதிரி மெயின் ஆர்டிஸ்ட்டு டெக்னீஷியன்ஸு லேடி ஆர்டிஸ்ட்லாம் அங்கே வந்தாங்கன்னா அந்த க்ரௌடில் வந்து இப்போ தான் பிளாக் கேட்ஸ் அப்போல்லாம் பிளாக் கேட்ஸ் கிடையாது இவங்க தான் அந்த லேடி ஆர்டிஸ்ட்லாம் கூட்டு போய் வண்டியில் உட்கார வைக்கிறது இப்போ அனுப்புறது கூட்டு வர்றது இந்த மாதிரிலாம் க்ரௌடு வரும்போது ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க நிறைய அங்கே ஏதாவது கேரக்டர் இருந்ததுன்னா அதை போட்டுருவாங்க இந்த ஐயருங்கள்லாம் வர வைக்க வேறு இல்லையா ஃப்ரெண்டில் அதுக்காக அவங்க மேக்கப் எல்லாம் போட்டு வந்துட்டாங்க நான் இவனுங்கிட்ட தான் சொல்கிறேன் ஒரு ஆள் கூட மேலே வரக்கூடாது ஏன்னா கதை பிரகாரம் இவர் சா இது வேலை எடுத்துகிட்டு கீழே இறங்கும் போது ஊரே நிற்கிது எதிர்க்கன்னு கதை இவர் ஷார்ட் எடுக்கும்போது எப்படி பின்னாடி இருந்து வரலாம் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இவன் வந்து என்ன வடிவுக்கரிசி லக்ஷ்
அங்கே வந்து ஒரு சீனில் வந்து ரஜினி சார் வந்து கையெழுத்து போடுவார் தம்பிக்கு சொத்தெல்லாம் மொத்த சொத்தையும் கொடுறேன் அப்படி பார்த்துட்ருங்க சார் அப்படியே ஷார்ட்டும் லக்ஷ்மி வந்து கையெழுத்து போடுவாங்க அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கோம் சித்தாரா வந்து கையெழுத்து போடும்போது சித்தாரா தலையில் தோடுங்க சார் அப்படியே தொட தொட அப்படியே கேமரா உங்கள் கிட்ட வரும் சார் உங்கள் கண்ணிலேருந்து தண்ணி வரணும் என் பையன் பண்ணும்போது கையெழுத்து போடும்போது நான் இல்லை பொண்டாட்டி கையெழுத்து போடும்போது இல்லை அப்போ சித்தாராக்கு மட்டும் ஏன் பாடணும் அப்படின்னா இல்லை சார் பொண்ணு இல்லையா அதனால் வந்து சரி நீ பண்ணிக்காமே அப்படின்னாரு சரி சார் அப்படின்ட்டு நேராக போய் உட்காந்து பண்ணேன் சித்தாராக வந்தது அப்படியே கண்ணு கண்ணில் வந்து தண்ணி வந்துச்சு டே டேரெக்டாக அங்கே ஓடா என்ன நினச்சிக்கினாரு என் பொண்ணை நினச்சிக்கிட்டேன் சார் அவன் பொழைச்சிப்பாம்மா ஆம்பளை பையன் நீ வாழ்ந்து முடிச்சிட்டடி இனிமேல் தான் நீ வாழ போகிற எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டேன் உன்னை எப்படிமா கட்டி கொடுக்க போகிறேன் உன்னை எப்படிமா வாழ வைக்க போகிறேன்னு நினச்சிங்கன்னா என் பொண்ணை நினச்சிட்டு எனக்கு கண்ட தண்ணி வந்துச்சு சார் அப்படின்னா அன்றைக்கி அதுக்கப்புறம் ரஜினி சார் சொல்கிறாங்க ஏ அவன் நல்ல டைரக்டர் மட்டும் இல்லைடா நல்ல நடிகண்டா அப்படின்னா இது போதும் சார் எனக்கு ஆஸ்கார் அவார்டு சார் ஒரு சிவாஜி சார் கிட்ட இருந்து இவன் நல்லா நடிக்கிறானேன்னு சொல்லி பேர் வாங்குறது எவ்வளோ பெரிய அவர் தான் நடிப்புன்னு சிகரம்னு நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இவன் எல்லாருக்குமே அவரே வந்து பாராட்டிட்டாருன்னு ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு இதுதான் சார் ஆஸ்கார் அவார்டு வேறு என்ன போய் ஒரு ஷீட் வாங்குறது இல்லை இல்லை சார் இதுதான் பெரிய விஷயம் படைப்பால் வந்து இன்னொரு மறக்க முடியாத நபர் வந்து நீலாம்பரி ஐயா அது இப்போ அந்த நீலாம்பரி தான் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் பாகுபலிக்கு அந்த அந்த கேரக்டர் அவ்வளோ தான் பண்ணணுன்றதுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனு அந்த நீலாம்பரி மைண்டில் அந்த கேரக்டர் ஏன்னா அங்கே நரசிம்மாவும் மிகப்பெரிய ஹிட்டு அதுதான் ராஜ்மௌலிக்கு அது பட்டிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இப்போ பண்ணுறாங்களே அந்த இதில் ஒரு பயோ பிக் பண்ணுறாங்க குவீனு அதுலேயும் பார்க்குற ரெண்டு மூணு ஷார்ட்டு அப்படியே அந்த நீலாம்பரி மாதிரி தான் அப்படி லுக்கு அப்படி பார்த்தோன்னா அவங்க போயிடுவாங்க அந்த லுக்கு அந்த இதில் தான் அந்த அந்த நீலாம்பரி தான் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படி அமைஞ்ச இந்த படத்துக்கு முன்னாடி ரம்யா கிருஷ்ணன் அது மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல் ரோலை வந்து பர்ஃபார்மே பண்ணல ஆனாலும் ரம்யா கிருஷ்ணன் எப்படி அதில் கேஷ் பண்ணணும் உங்களுக்கு தோணுச்சு இல்லை ஆக்சுவலாக யாராவது சாய்ஸ் இருந்துச்சு சாய்ஸ் இருந்துச்சு நக்மா மீனா ரெண்டு பேர் ரொம்ப சாய்ஸ் இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு அப்போது நான் வந்து பழையப்பால் டிஸ்கஷன்லாம் முடிஞ்சு போச்சு நீலாம்பரின்னு ஒரு கேரக்டர் பண்ணுறோம் சேம் திங் டு பி ஃப்ராங்க் இப்போ அப்போ ஜெயலலிதாவுக்கும் ரஜினி சாருக்கும் தான் டக்கப் ஆமாம் இவங்கள வந்து மைண்டில் வந்து சிஎம் ப்ரெசன்ட் சிஎம் அப்படின்னா பவர்ஃபுல்னா அப்படி ஒரு பவர்ஃபுல் நீங்க அதானே பேசுறாங்க ஆமா அம்மா என்ன பவர்ஃபுல் லேடின்றாங்க அப்படி ஒரு பவர்ஃபுல் லேடின்றது நீலாம்பரி இந்த நீலாம்பரி பேரு இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் எல்லாம் அவருக்கு தோணுது பொன்னியின் செல்வன் அவர் பொன்னியின் செல்வன் நிறைய வாட்டி படிச்சிருக்காரு படிச்சிருக்காரு ரஜினி சார் அது இல்லாம வந்து அந்த நாடகம் எல்லாம் போட்டா கூட போய் பார்ப்பாரு ஆமா சோ அதனால வந்து அந்த நீலாம்பரி வசுந்தரா அப்படின்ற பேரு நீலாம்பரி எல்லாம் வந்து அவருக்கு பொன்னியின் செல்வன் தான் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்போ ரஜினி சார் வந்து இந்த ஆர்டிஸ்ட் செலக்ஷன் எல்லாம் அப்பப்போ போன்ல பேசுவாரு மீனா அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணார் முதல்ல நக்மான்னு சொன்னார் நக்மா வந்து எனக்கு வந்து அவர் கொஞ்சம் அந்த ஜெய்ஜான்டிக்கு உடம்பு இல்லைன்ற ஒரு ஃபீல் எனக்கு அப்புறம் மீனா போடலான்னு சொல்லிட்டு மீனா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அந்த படத்தில் எனக்கு ஸ்னேகம் கோஷமில் மீனா வந்து நடிக்கிறாங்க அப்போது மீனா பார்த்து அந்த இன்டர்வல் பிளேஸ்மெண்ட்டில் இங்கே சிம்ரன் பண்ணாங்க நட்புக்காக ஒரே ஒரு இது வந்து ஒரு ஷார்ட் வந்து இன்டர்வல் பிளேஸ்மெண்ட்டில் விஜயகுமார் வந்து இவ்வள சிரஞ்சீவியை நல்லா அழிந்து அடிச்சுட்டு மீனாவை இழுத்துட்டு போவார் என் மூஞ்சியில் முடிக்காதுறான்னு சொல்லிட்டு இவன் நடிப்பா இவன் என்னை கெடுத்துட்டாங்க எடுத்துட்டான்னு போகிறது எல்லாமே பொய் அதை பொய் இருந்தானா அழுதுட்டே வந்துட்டு அப்புறமா அப்படி திரும்பி அவர் பார்ப்பா பார்த்துட்டு அவர் சின்ன ஒரு வேம்பு லுக்கு கொடுக்கணும் அப்படி பார்த்துட்டு அப்படின்னு சிரித்தா மாதிரி ஒரு வேம்பு லுக்கு கொடுக்கணும் அந்த ஷார்ட் எடுக்கிற எடுக்கிற எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே ஆகல என்ன பண்ணாலும் மீனா ஃபேஸில் இன்னே இருக்கும் மீனா ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைல்டிஷ்னஸ் இருக்கும் ஒரு குழந்தை ஒரு அரகன்ஸ் தெரியல எனக்கு அது சிம்ரானுக்கு வந்துச்சு ஆனால் இப்போ சிம்ரானுக்கு அந்த அந்த ஓல்டு கெட்டப்பெல்லாம் சூட் ஆகுமான்றது ஃபீல் ஏன்னா அப்போ யூத் ஹீரோயினா பிஸியாக இருக்காங்க மீனாவுக்கு வந்து அந்த அரகன்ஸ் லுக்கு இல்லைன்னா மறுநாளே ஃபோன் பண்ணி சார் சார் ஒரு சின்ன இன்டர்வல் பிளேஸ்மெண்ட்லேயே எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நீலாம்பரி கேரக்டர் அவங்க பண்ணாங்கன்னா அந்த பவர்
அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க பட் நமக்கு ஃபீல் ஆகல அந்த அரகன்ஸ் வரல அதனால் வேம்ப் கேரக்டர் அவங்களால பண்ணவே முடியாது சார் அது சி இஸ் நாட் அவங்க சி இஸ் நாட் த ரைட் சாய்ஸ் அப்படின்னு அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் அப்போது ரெகுலராக வந்து ரம்யா கிருஷ்ணனோட நம்ம கொஞ்சம் அப்போ அப்போ டச் ஏன்னா என்னோடய படங்கள் இப்போ நான் சொல்கிறேன் அந்த பார்த்தனியாவும் இல்லையா ஆமாம் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய இருபத்தி ரெண்டாவது படமோ இருபத்தஞ்சாவது படமோ தான் படையப்பா அது வரைக்கும் கூட படத்தில் நடிச்சதே இல்லை அவங்க ஆனால் அவங்களுக்கு இப்போ காண்டாக்ட் ஆமாம் என் படங்கள் பூஜைக்கு வருவாங்க என் படம் ப்ரிவியூஸ் கேட்பா கூப்பிட்டா வருவாங்க அந்த அளவுக்கு தான் டச் இருந்துச்சு ரொம்ப ஒரு வெல்விஷர் ஒன் ஆஃப் த வெல்விஷர் மாதிரி அப்போ இவங்க வந்து இப்போ அப்போ கொஞ்சம் தெலுங்கில் அவங்க படமும் இல்லை அப்போ இவங்களுக்கு ரம்யா கிருஷ்ணா ரஞ்சி சார் ஆ ஓகே வேணும் பட் ஆனால் இப்போ இங்கே தெலுங்குலேயும் அவங்க ஒன்றும் படம் நடிக்கல தமிழில் சுத்தமாக இல்லை சார் அதனால் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற ஒரு ஹீரோயின் வேணும்னா நம்ம வேறு யார் தான் போகணும் அப்படின்னு அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் ரம்யா கிருஷ்ணன் சூட் ஆச்சுன்னா அது அவங்க நிஜமாக நல்லா தான் இருக்கும் ரம்யா கிருஷ்ணன் போயிடலாம் அப்படின்னா அப்படி தான் உள்ளே வந்தாங்க வந்ததுக்கப்புறம் பெர்ஃபார்மன்ஸு அவங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரியாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கிடையாது அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸில் தான் அதை கொண்டு வருவாங்க ரியாலிட்டி பார்த்தோன்னா அவங்க எப்போ பார்த்தாலும் சிரிச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆம்பளை மாதிரி சிரிக்கிற ஒரு கேரக்டர் எப்போ பார்த்தாலும் ஜாலியாக இருந்தாங்க அந்த லுக்கு அது இதெல்லாம் வரும்போது உங்களுக்கு அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் வரும்போது அந்த பாத்திர படைப்பு முதல்ல அந்த படையப்பான்ற கதை உருவான போதே இருந்ததா கதையே அப்படின்னு ஆரம்பிச்சது படையப்பா நீலாம்பரி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ல வந்து அது பெருசா இருக்காது அதனுடைய பேஸ் தான் இருக்கும் செகண்ட் ஆஃப் தான் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் கதை அப்படின்னு இன்டர்வல் பிளேஸ்மெண்ட்ல இருந்து அதனால தான் இன்டர்வல் பிளேஸ்மெண்ட்ல இவங்க ரெண்டு பேர் மேல விட்டுருப்பேன் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர் மேல தான் இப்ப இன்டர்வல் விடணும் அவர் ஃபேஸ்ல தானே விடணும் யூஸ்வலா முத்துலாம் அது மாதிரி தான் அது அவரு இந்த பக்கம் அந்த பொண்ணு வந்துட்டு இருக்கோம் மீனா நடுவில் வந்துட்டு இருக்கோம் இந்த பக்கம் சரத் பாபு பாப்பாரு இந்த பக்கம் ரஜினி சார் பாப்பாங்க அதோட இன்டர்வல் விடல நான் ஏன்னா அவர் சூப்பர் ஸ்டாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் இருப்பாங்க இந்த மீனா ஃபோர் கவுண்டு போறோம் இதுதான் இது அது ஐஸ் பீட் ஷார்ட் எடுத்துட்டு கட் பண்ண ஆனால் வயசான அவர் சிரிப்பார் ஒரு ஸ்டில் அவுட் ஷார்டில் அங்கே தான் இன்டர்வல் விட்டுருப்பேன் அதே மாதிரி இவருக்கு இந்த மாதிரி தான் நினச்சி ஆனால் வந்து இந்த கதைக்கு கரெக்டாக இருக்கும் செகண்ட் ஆஃப் இதாண்டா கதை அப்படின்னு ஆடியன்ஸுக்கு சொல்லிடணும்னு சொல்லிட்டு வசுந்தராவ அதை பார்த்துட்டு அவள் சொல்லுவா இப்பவும் சொல்கிறேன் விட மாட்டேன்னா இவர் சிரிப்பார் ரெண்டு பேரும் ஒரு ஒரு ஃபேஸு புலி சிங்கம் மாதிரி ரெண்டு பேரும் பேச வேஸ் பார்க்கும்போது நடுவில் இன்டர்வல் விட்டேன் இதுதான் செகண்ட் ஆஃப் கதரா அப்படின்னு ஆக்சுவலாக நீலாம்பரின்னு பேரைக்கு வேண்டிய படம் தான் இதே டைலாக சொன்னாங்க ரஜினி சாரோட இந்த படம் பார்க்க வந்துட்டு அது நிறைய கதைகள் இருக்குது ஏன்னா அவங்க எடுக்கும்போது நாங்கள் இங்கே பேசுகிறோம்ல அந்த பேசுகிற சீன்லாம் சார் இந்த சீன் வேணாம் சார் நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டோம் நாங்கள் டிஸ்கஷனில் வந்து அது டிசைட் பண்ணோம் ஆ அது நல்லா இருக்குது அந்த சீன் எடுப்பான் அது சார் அந்த சீன் வேணாம் ஐயோ அது நல்லா இருக்கும் அதே ஃபுட்டேஜில் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டோம் சார் எடுத்துகிட்டா இருபத்தி ஒரு ரீல் வருது கிட்டத்தட்ட அப்புறமா ஒரு ஃபைனல் ரீல் நைன்டீன் ரீல்ஸ் தான் கடைசியாக என்னால் கட் பண்ண முடிஞ்சது எல்லா சீனும் வச்சுக்கிட்டு நைன்டீன் ரீல்ஸ் தான் பண்ண முடிஞ்சது நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபுல் ரீட் பண்ணு வந்து ஃபுல்லாக நைன்டீன் தௌசண்ட் பார்த்தார் அவர் பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கு நீங்கள் எதில் எப்படி தூக்குவீங்க வேணாம் அப்படியே விட்டுடலாம் ரெண்டு இன்டர்வல் விடலாம் அப்படின்னாரு மறுநாள் காலம்புற போன் பண்றாரு இல்ல கமல் சார கேட்டேன் அவரு பைத்தியமா அவனுக்கு ரெண்டு இன்டர்வல் எல்லாம் விடுறேன் அதெல்லாம் நம்ம தமிழ் படத்துக்கெல்லாம் சரிப்படாது நீங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணாது நீங்கள் அதெல்லாம் முடியாது ஃபோர்டீன் டீல்ஸ் படத்தை கொண்டாந்து கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இதே இதை அதை விட நீங்கள் சொல்லாதீங்க அவர்கிட்ட விட்டுருங்க ஃபோர்டீன் டீல்ஸ் இது உள்ள பதிமூணு பதிமூணு டீல் சொல்லுங்கள் அப்போ தான் அவர் பதினாலு டீல் கொண்டு வருவார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அதனால் நான் வேணான்றாரு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அதான் சார் கரெக்டு நம்ம நைன்டீன் டீல்ஸ் டீல்ஸ் எல்லாம் தாங்காது சார் சரி அப்போ நீங்கள் எடிட் பண்ணுங்க எவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படின்னாரு ஒன் வீக் ஆகும் சார் பட் ஒரு ஃபோர் டேஸில் அவங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அப்புறமா பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோர்டீன் ரீல்ஸுக்கு கொண்டாந்துட்டேன் ஃபோர்டீன் ரீல்ஸு தேர்ட்டின் அண்ட் ஆஃப் ரீல்ஸோ ஏதோ ஞாபகம் இல்லை கரெக்டாக கொண்டாந்துட்டு அப்படியே ஒரு ஒரு எபிசோடு அப்படி அப்படியே ஃபுல்லாக சுருக்கினா ஃபுல்லாக ஒரு ஷேர்ட் ரெண்டு ஷேர்ட்னா அது என்னன்னா மணிவண்ணனுடைய பசங்க இருக்காங்கல்ல
அந்த இது மேலே ஊற்றி இப்படி டப்பு டப்பு டப்புனு கட் பண்ணி ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ண மாதிரி அப்புறம் அங்கே ஒரு காமெடி சீன் எடுத்திருந்தோம் பெரிய லெங்கி காமெடி நம்ம ச க செந்திலுக்கு ட்ரெஸ்ஸு காமெடி இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி இன்னொரு காமெடி படத்துல ரெண்டே ரெண்டு காமெடி சீன் தான் ஒன்று ட்ரெஸ் காமெடி ஒன்று இன்னொரு வந்து இதுதான் அந்த காமெடி இருக்கிற சீனு அந்த ஒரு சீன் ஒன்று அதை அப்படியே தூக்கி போட்டேன் ரெண்டு ஆஸ்கார் விருது வாங்கின ஏ ஆர் ரஹ்மானோட நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து பணியாற்றிருக்கீங்க அவருடைய உங்க அனுபவத்தை சொல்லுங்க அதான் முதல் படம் முத்து முத்து வந்து இது பாலச்சந்தர் சார் உள்ள வந்த உடனே எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக போச்சு ரேமான் பட் நாங்கள் முதல்ல ரஜினி சார்கிட்ட சொன்னோம் சார் இப்போ ரேமான் வந்து ஹாட் கேக் சார் ரேமானை போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அவர் பண்ணுவார் நம்ம கமர்ஷியல் படம்லாம் பண்ணுவார் ஏன் சார் பண்ணணும் சார் சங்கர் படம்லாம் பண்ணுறார் இல்லை அப்படின்னு இல்லை நம்ம நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுவோம் அதெல்லாம் முடியுமா உங்களால் அப்படின்னு அது பார்த்துக்கலாம் சார் உள்ளே போயெல்லாம் தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னு அதெல்லாம் பார்த்துங்க அதெல்லாம் அப்புறம் எங்கிட்ட சொல்லாதீங்க நம்ம தீபாவளி ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஆமாம் அப்படி டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் எனக்கு அது ஒரு தலை எழுத்து எனக்கு எல்லா படமும் டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வரும் ஸோ அப்படி ரேமானோட வந்து பாலச்சந்தர் சார் தான் ப்ரொடியூசர்னு சொன்னோம் பாலச்சந்திர ஸ்ட்ரைட்டாக அவர் போய் பேசிட்டார் நானும் ரஜினி சாரும் போனோம் நான் அவுட் லைன் சொன்னேன் ஓகேன்னு சொல்லி இது பண்ணிட்டு டேட் இந்த டேட்டில் இருந்து நான் சொல்லிட்டேன் சார் நான் வந்து எல்லா படமுமே ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணி முடிச்சிருவேன் அது எனக்கு ஒரு பேராக போச்சு அது எனக்கு கஷ்டம்தான் இருந்தாலும் அந்த கஷ்டத்தை நான் அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் ஏன்னா எனக்கு ஃபிக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இவன் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் டேரக்டர் ஏன்னா ஒரு மாதம் ஆச்சுன்னாவே எத்தனையோ கோடிகள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆகுது இந்த வட்டி இப்படின்றது அதனால் வந்து எனக்கு அந்த எதுக்கு சார் அந்த வட்டியை வந்து நம்ம ப்ரொடியூசருக்கு நஷ்டம் அடையிறதா நஷ்டத்தில் குறையும் லாபம் அடைந்தால் லாபத்தில் ஜாஸ்தி ஆகும் அதனால் வந்து அது நான் என்ன இப்போ பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிவிடுவேன்னு முதலே சொல்லிட்டேன் இல்லை இல்லை நல்லா தெரியும் அவங்கள பற்றி எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ரொம்ப கோபமாக இருப்பீங்களாமே அப்படின்னு ஐயோ நான் என்ன இப்போ கோபமாக இருக்கேன் இங்கே இல்லைங்க ஸ்பாட்டில் ஸ்பாட்டில் அது வேலை அந்த பிளான் பண்ணது நடக்கணும்னா கோபமாக இருந்தால் தான் சார் முடியும் இல்லைனா நடக்காது அது அது மாதிரி எனக்கு எப்போ என்ன ஷெடியூல்னு சொல்லலாம் ஷெட்யூல் போட்டு கொடுத்துட்டா ஷெட்யூல் போட்டு கொடுத்துட்டு எனக்கு இதுதான் வேணும்னா அவர் ஒரு டேட் சொல்லார் இந்த டேட்டுக்கு வாங்கன்ட்டு அந்த டேட்டுக்கு நான் போனேன்னா ஒரு நாள் நான் போய் உட்காந்துருக்கேன் ரகுமான் ரூம் அதான் இருக்குன்னா அங்கேருந்து அவர் எப்போ திறப்பாருன்னு தெரியாது ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளே அவர் பாட்டு ஏதோ ஒரு மியூசிக் பண்ணிட்டு இருப்பார் ஒரு கம்போசிங்காக இருக்கும் இல்லை ரீ ரிகார்டிங்காக இருக்கும் இல்லைனா அந்த வாய்ஸ் மிக்சிங்காக இருக்கும் எதாவது ஒன்று இருக்கும் ஆனால் அந்த லைட் எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த லைட் ஆஃப் ஆனால் தானே உள்ளே போக முடியும் அவர் வெளியில் இருந்தால் பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஹால் மாதிரி இருக்கும் சார் அந்த ஹால் ஏசி அந்த ஏசியில் நீங்கள் நம்ப மாட்டேங்க இந்த பக்கம் அவர் என்ன அமீர்கான் அப்போ அது என்ன படமோ தெரில அமீர்கான் வந்து அழகானா இருக்கும் அது வந்து அமீர்கான் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் அவர் ரகுமான் இல்லாமல் அவர் அமீர்கான் வந்தால் கூட இங்கே எங்கே தெரியாது தங்குவார் ஆதித்யாலாம் தங்குவார் ஆதித்யாலும் தங்கிட்டு அமீர்கான் ஆதித்யா தங்கிட்டு இங்கே அங்கேருந்து பக்கம் இல்லை இங்கே வர்றதுக்கு அதனால் அவங்க வந்துட்டு இங்கேயே வந்து அங்கே ஒரு சேரில் அமீர்கான் பக்கத்தில் வந்து அது ஜாவத் அக்பர் யாரோ பெரிய ரைட்டர் அக்தர் அவர் அவர் ஒருத்தர் எனக்கு இந்த அதர் லாங்குவேஜ் ஆர்டிஸ்ட்டு பேரும் தெரியாது ஹாலில் இடம் இருக்காது கொடுத்து இல்லை இல்லை பெரிய ஹால் அது எல்லாம் உட்காந்துருப்பாங்க எல்லாம் உட்காந்து நான் ஒருத்தில் உட்காந்துருப்பேன் இந்த பக்கம் பாரதி ராஜா இருப்பார் ஒன்று எல்லாம் விட்டுன்னு சார் அவர் சார் உங்களை கூப்பிட்றாருன்னு என்னை கூப்பிட்டான் அப்போ டே இதை பாரதி ராஜா நீ என்னடா அவசியம் பண்ணாவனே உன்னை மட்டும் கூப்பிட்றான் நீ இருக்கான் உட்காந்துருக்கேன் அவர் இருந்திருப்பேன் நான் உட்காந்துருக்கேன் உன்னை மட்டும் கூப்பிட்றான் அப்படின்னு சொல்லி நான் இப்போ கேட்டு சொல்கிறேன் சார் ரெண்டு சொல்லிட்டு உள்ளே போய் என்ன சார் என்ன மட்டும் கூப்பிடுறீங்க அவங்களாம் உட்காந்துருக்கேன் சார் இன்றைக்கே உங்களுக்கு தான் நான் டேட் சொன்னேன் அதுக்காக இருக்கிற மாதிரி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ மனோ வர போகிறப்போ நம்ம கிக்கி எடுத்து சாங் எடுக்க போகிறோம் இப்போ வந்து அவங்களா வந்துட்டாங்க ஸோ அவங்கள வந்துட்டா நான் போன்னு சொல்ல முடியாது அவங்க வெயிட் பண்ணுறாங்கன்ற நான் வெயிட் பண்ணுறோம் வெயிட் பண்ணதுக்கப்புறம் வெயிட் பண்ணலன்னா அவங்க வெயிட் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் நான் என் மேலே என்ன தப்பு அதாவது அவன் என்ன சொல்கிறேன்னா அவன் ஒரு அஜித் மாதிரின்னு வச்சுங்களேன் அஜித் அண்ட் ரஹ்மான் ஆல் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் ஒரே மைண்ட் ஆமாம் நம்ம ஒரு மேட்ரு கமிட் பண்ணோமா அதை முடிக்கணும் நம்ம ஒருத்தருக்கு வார்த்தை சொன்னோமா அதை செய்யணும் நமக்கு இது பிடிக்காதா செய்ய மாட்டோம் நமக்கு இது தான் ரைட்டுன்னு பண்ணோமா ரைட்டு அது தான் இது